നീ ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും നിന്നെ തള്ളി കളയാത്തവനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് കത്താവായ യേശു ഹലലുയ യേശുവിന് നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാനോ നിന്നെ തള്ളിക്കളയാനോ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അത്ര അധികമായിട്ട് യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷേ നീ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചത് പലതും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷേ സഹിക്കാനാവാത്ത സഹനത്തിലൂടെ നീ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം ഏത് അവസ്ഥയിലൂടെ നീ കടന്നു പോയ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും യേശു അപ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സഹനങ്ങളിലും നൊമ്പരങ്ങളിലും തകർച്ചകളിലും ഒക്കെ യേശു നിന്നോടൊപ്പം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹലലുയ യാക്കോബ് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസത്തോടെ വേണം ചോദിക്കാൻ സംശയിക്കുന്നവൻ കാറ്റിൽ ഇളകിമറിയുന്ന കടൽ തിരക്ക് തുല്യനാണ് സംശയ മനസ്കനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ചഞ്ചല പ്രകൃതിയുമായ ഒരുവന് എന്തെങ്കിലും കർത്താവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതരുത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആ കർത്താവ് പറയുന്നത് സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസത്തോടെ വേണം ചോദിക്കുവാൻ നീ ദൈവത്തെ സംശയിക്കരുത് നീ വിശ്വസിക്കുന്ന യേശുവിനെ നീ സംശയിക്കരുത് സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസത്തോടെ വേണം യേശുവിനോട് ചോദിക്കാൻ നീ ചോദിക്കുന്നത് അത് സാധിച്ചു തരുവാൻ അത് നടത്തി തരുവാൻ യേശുവിന് സാധിക്കും സാധിക്കുമോ സാധിക്കും സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസത്തോടെ വേണം നീ ചോദിക്കോ നിനക്ക് എന്ത് വേണേ ചോദിക്കാം ചോദിച്ചോ ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ വിശ്വാസത്തോടെ ചോദിക്കണം ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പ് വേണം എന്റെ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്റെ ദൈവം എന്നെ സൗഖ്യമാക്കും എന്റെ യേശു എന്നെ തൊടും ആ വിശ്വാസത്തിൽ ചോദിക്കുക സംശയിക്കുന്നവൻ കാറ്റിൽ ഇളകി മറിയുന്ന കടൽ തിരക്ക് തുല്യനാണ് കടൽ തിരയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തിരവരും പോകും ഇളകുന്ന ഒരു മനസ്സ് ചഞ്ചല പ്രകൃതി ഒരു മനസ്സിന് ഒരുറപ്പില്ലാത്ത വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തെ ദൈവം അത്ര മാനിക്കത്തില്ല മാനിക്കുവോ ചഞ്ചല പ്രകൃതി ഉള്ളവന് കർത്താവിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ ചാഞ്ചല്യ പ്രകൃതി മാറ്റുക കടൽ നിരന്തരം ഇളകുന്ന ഒരവസ്ഥ പറ്റില്ല ഉറപ്പുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ആരെ വിശ്വസിക്കണം യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കണം ജീവിത പങ്കാളിയെ വിശ്വസിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ടോ നാട്ടുകാരെ വിശ്വസിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ടോ മക്കളെ വിശ്വസിച്ച കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല ഭാര്യയെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നു അല്ലേ അല്ല യേശുവിനെ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക യേശുവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക യേശുവിൻ്റെ കരുണയിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക യേശുവിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക ബാക്കി യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പോകുക നീ ഒന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചാൽ മതി യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും അല്ലേ ലുയ അല്ലേ ലുയ ജെറമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വചനം ഒന്നും അങ്ങേക്ക് അസാധ്യമല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്നും അങ്ങേക്ക് അസാധ്യമല്ല കരമെത്തി പിടിച്ച ഒരു അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞേ ഒന്നും ഒന്നും അങ്ങേക്ക് അസാധ്യമല്ല അങ്ങേക്ക് അസാധ്യമല്ല എന്റെ ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല എന്റെ ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല എന്റെ യേശുവിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല യേശുവിനൊന്നും 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 അസാധ്യമല്ല ചെറമിയ മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ പത്തൊൻപത് അങ്ങ് ആലോചനയിൽ വലിയവനും പ്രവൃത്തിയിൽ ബലവാനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അങ്ങ് അങ്ങ് ആലോചനയിൽ വലിയവനും ആലോചനയിൽ വലിയവനും പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രവൃത്തി ബലവാനുമാണ് ബലവാനുമാണ് അങ്ങ് അങ്ങ് ആലോചനയിൽ ആലോചനയിൽ വലിയവനും വലിയവനും പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ബലവാനുമാണ് ബലവാനുമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ അവൻ നടപ്പിനും ചേതികൾക്കും അനുസൃതമായി പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിന് അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടി മനുഷ്യരുടെ മാർഗങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി മനുഷ്യനിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുക 
ദൈവം നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്ക ദൈവം ആലോചനയിൽ വലിയവനാണ് അവിടുന്ന് പ്രവൃത്തികളിൽ ബലവാനാണ് ദൈവം ആലോചനയിൽ വലിയവനാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന പോലാണോ ദൈവം ആലോചിക്കുന്നത് ആണോ എൻ്റെ ആലോചന നിസ്സാരമായ എൻ്റെ ബുദ്ധിയിലുള്ള ആലോചനയല്ലേ അല്ലേ അതെ ദൈവം ആലോചനയിൽ വലിയവനാ പ്രവൃത്തിയിലോ സർവശക്തനാ പ്രവൃത്തിയിൽ അവിടെ നിന്ന് ബലവാൻ അവൾ ആലോചനയിൽ വലിയവനായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആലോചന സ്വീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അങ്ങനെ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അസാധാരണമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം ഉണ്ടാവണം ആലോചനയിൽ വലിയവനായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആലോചന നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും തകർന്നു പോകുവോ ഒച്ചതി പറ തകർന്നു പോകുവോ ആലോചനയിൽ അവിടുന്ന് വലിയവനാണ് പ്രവർത്തികളിൽ അവിടുന്ന് ബലവാനാണ് പ്രവർത്തികളിൽ അവിടുന്ന് ബലവാനാണ് ിതാവല്ലോ എന്താനന്ദം 